Guten Morgen. Tag 2 beginnt, es ist 5.30 Uhr. Ja, wir haben uns gut geschlafen mit dem Cabrio-Zelt. In Dänemark wäre das gedacht. Schlafsack ist von außen ein bisschen nass, aber das sollte kein Problem sein für die Daune da drin. Ich werde jetzt mal das Ticket buchen für die Fähre hier um 7.35 Uhr. Ich habe die Fähre gerade schon gehört, die ist hier um die Ecke. Und dann sehen wir uns gleich, denke ich, auf der Strecke. Wir rollen vom Campingplatz. Ja, der war wirklich super. Wir haben noch mit äh, einem Pärchen gesprochen. Die äh, sind seit äh, zehn Monaten auf Europareise und die sagten, es ist der absolut beste Campingplatz, den die je hatten. Ich kann noch mal Bilder auch von, von der Küche einspielen. Beim Videoschnitt ist mir gerade aufgefallen, dass wir heute fünf Inseln befahren. Wir starten auf Ere, dann ganz kurz Fühn, dann Teisinge, Langeland und wir enden auf Lolland. Wir fahren gerade durch die alten Straßen von Eros Groving. Da könnte man Wasser zapfen, ne? An der Pumpe, wenn sie noch laufen würde. Vom Campingplatz war es nur ein knapper Kilometer bis zur Fähre. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ihr seht, ich habe die Regenjacke an. Jetzt so nach der langen Wartezeit ist einem doch ein bisschen frisch. Aber endlich haben wir mal so Dänemarkwetter, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> Wir haben hier gerade noch eine coole Wartestelle am Hafen und gleich geht's los. Unsere Fähre. Und ich weiß nicht, aber ich würde mich ja jetzt schon am liebsten in diese Reihe äh, anste anstellen. So heißt es. Es ist noch früh am Morgen. Aber der Mario hat die Ruhe weg. Dödö. Deswegen ich stehe ich und trippe von A nach B und ich sehe gerade, die fangen da an reinzulassen. Also wir gehen da jetzt auch mal hin. Hi. Hi. Na? Mario? Tom? Ja. Oh, danke. Die Fährfahrt dauert ca. 75 Minuten und führt über eine Strecke von 24 Kilometern. Die Fähre bringt uns nach Svendborg auf der Insel Fühn. Schau mal da! Ja, stimmt. Ja, ein Delfin. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Delfinen sehe. Also in freier Wildbahn. So, und über diese Brücke hier werden wir jetzt gleich noch auch mit dem Fahrrad rüberfahren. Da wird es äh, windig bestimmt. Kaum sind wir in Svendborg, kommt die Sonne raus. Perfekt. <lacht> Gerade auf dem Schiff war es windig, ne? Da müssen wir jetzt irgendwie hoch. Wir sind auf der Brücke. Kein besonders starker Wind hier auf der Brücke. Passt. Auch nicht kalt. An diesen Ständen kann man meist mit dänischen Kronen oder Mobile Pay bezahlen. Das ist ähnlich wie PayPal, funktioniert aber nur, wenn man eine dänische Telefonnummer hat. Für den Obststand hätte man Bargeld gebraucht, dänische Kronen äh, haben wir nicht. Wir zahlen bisher alles mit der Karte. Klappt wunderbar. Wir fahren hier gerade durch eine wunderschöne Gegend. Hier ist Waldemars Schloss. Sehe übrigens in der in vorne langsam blauer Himmel. Es ist jetzt richtig warm. Ich schwitze. 
Das war jetzt das erste Mal Anne auf dem Fahrrad filmend und noch selbst reinsprechend. Ja, zu viele. <lacht> Wir setzen gerade von der einen auf die andere Insel über. Ist allerdings gar keine Brücke sondern so eine Landzunge, ähm, ähnlich wie ein Grado. Dänemark, du machst mich fertig. Trikot offen, ich kann doch nicht sein. Ich habe was anderes gebucht. Ich will auf jeden Fall meine Regenkleidung einmal nutzen müssen. Man muss die fester feiern, wie sie fallen. Wir springen jetzt ein bisschen Trampolin. Ja. <lacht> das ist bei mir. Ich glaube, du brauchst den Helm. Ja, ich lasse den auch an. Das dann halt komplett drauf. Uh. <lacht> Das war herrlich. Das war cool. Wir warten jetzt auf die Fähre hier. Dreiviertel Stunde erst. Wir haben jetzt gerade äh, die Fährtickets gebucht. Also hier in äh, Dänemark muss man vorher immer online ähm, Tickets das buchen. Das übrigens sehr gut, fällt mir ein, gerade im ja. Zusammenhang. Irgendwie immer hast du schon. Hast du gar nichts mit zu tun. Äh, hast du immer die Sachen schon gebucht. Und ja. immer, immer schon, wenn man den Namen sagt, Mario, stehen wir auf der Liste. Total ja. cool. Also vom Platz her ist es kein Problem aktuell. Oder ich glaube auch, auch so nicht mit dem Fahrrad. Man muss es einfach nur vorher buchen und dann ist gut. Hier musste man sich allerdings etwas umständlich mit der Buchung noch die Boardingpässe besorgen. Nach einem kurzen Stück auf Langeland fahren wir mit der Fähre ab Spotsberg bis nach Taas auf Lolland. Die Fahrt geht über 14 Kilometer und dauert 45 Minuten. Die ersten werden die ersten sein, heißt es ja auch, ne? Der erste Eindruck, auch hier ist es heiß. Wir haben gerade eine Transferstrecke. Ja, Anne hat Trigo aufgemacht. Es ist einfach heiß in Dänemark. So, wir sind jetzt wieder am Meer. Das äh, Transferstück hat ein Ende. Und ich glaube, wir bleiben heute auch jetzt. Ab jetzt ziemlich viel am Meer. Wir sind in Narkskopf. Wo ist der Supermarkt? Ein Superbruxen in der Sonne. Wir suchen uns Schatten, ne? Wir suchen den Schatten, kleine Mittagsrast. Ähm, haben wir jetzt aber hier im Supermarkt nur was zu trinken bekommen. Wir fahren jetzt noch mal 10 Kilometer weiter bis zum Nummer Restaurant. So lange gibt es eine Fanta. <lacht> Lemon. Wohlgemerkt, wir sind in Dänemark, nicht Italien oder so. Ne? Ein bisschen Wald. Hier ist irgendwie ein Schwangebiet. 
Ganz viele Schwäne. Wir sind am Hafen von Lango. Lango. Ja. Hier werden wir fündig. Richtig schön dänisch. Wir machen uns auf die letzten ca. 25 Kilometer bis zum Campingplatz. Ja, und Anne ist wieder in ihrem winddichten Sommershirt unterwegs. Sie hat halt mehr mit Wind und 18 Grad gerechnet. Man würde ja wirklich gerne reinspringen in das Wasser, ne? Meer, toll. Aber ich bin leider echt kein Fan von Salzwasser. Das schockt mich einfach nicht an. Dieses Bild hatten wir für die letzten 25 Kilometer. Die Strecke verlief total flach und immer geradeaus. Und wir hatten immer das gleiche Bild. Das war nicht gerade einfach für mich, auch weil ich äh, Fußschmerzen hatte und es ziemlich heiß war. Mir fällt gerade auf, der Weg hält, was er verspricht. Ostseeküstenradweg. Ja. Ja, das Stück, das zieht sich richtig. Wir haben noch ein paar Kilometer. Wir freuen uns dann auf den Campingplatz und vor allem eine heiße Dusche. Das ist so geil. Das wäre mega cool. Egal, was wir heute einkaufen beim Supermarkt, ne? wir haben es verdient. Ja, hier gibt es echt krasse Häuser. Campingplatz. Uh, uh, uh. Nichts mehr mit Sorge, wir kriegen keinen Platz an. Natürlich kriegen wir einen. Guck uns an, der möchte sich nicht bei uns. Nee. Der möchte uns nicht bei uns haben. Nee, bei sich haben. Ach ja, komm. Es ist schwer. Es war schwer heute. Es war schwer. Die Strecken gibt es wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Jo, das hier ist doch mal Stil echt. Ja. Wir sind hier, fahren hier vor. Oh, ja, ja. Zeltwiese mit Strom. Wir sind auch schon ein paar Leute. Hier daneben ist das äh, Sanitärgebäude, Restaurant, Kiosk, Bar und so weiter. Da ist dann heute Abend auch äh, was los. Es wird schon ein bisschen kühler. Die Wolken schieben sich vor die Sonne. Ja, und das ist ein Western-Campingplatz. Da, wo Slacken steht, das ist jetzt unsere Zeltwiese. Hier gucken wir mal, wo es uns gefällt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt jeden Tag den Inhalt einer Tasche zeigen werde. Und dann fangen wir heute mal hier mit der Arschrakete an. Oben drauf einfach Badelatschen, hier in die Schnürung rein. Gewickelt, ziehen wir raus. Hier geöffnet, hier geöffnet. Eine Patagonia Downjacke. Dann meine... Radler, Bip Short, nur so eine Trägerhose. Dann ist da drin meine Freizeithose bzw. Schlafhose aus Baumwolle. Also die ziehe ich abends an und möchte auch drin schlafen. Andere Kleidung, Freizeit habe ich nicht dabei. Ein zweites äh, Fahrradtrikot. Dann, das ist der Aufblasebalg für die Luftmatratze. Die Luftmatratze ist dann die hier. Das ist die Expet Synmal, äh, Expet Synmat UL Light LW. Super zufrieden, habe ich von Beginn an nie ausgetauscht. Ja, und dann haben wir hier das MSR Freelight 3. Allerdings noch die ältere Version. Es gibt eine neuere Version. Ja. Und ganz hinten, um hier das noch so ein bisschen auszufüllen, ähm, dann den Ersatz Base Layer. Genau, also letztendlich habe ich hier Zelt drin, Isomatte, ähm, Ersatzfahrradkleidung und die Daunenjacke. So, und dann, weil es auch noch halt hier zugehört, ähm, nochmal zur Erklärung, das kennen irgendwie relativ wenige. Dieses hier, das ist am Sattel hier, hier festgemacht über diese Schrauben. Das ist der Saddleback Stabilizer und da äh, gibt es dann eben Bohrungen für Trinkflaschen und äh, ja, so haben wir dann die, die Trinkflaschen nicht hier nach hinten verpackt, weil die haben ja hier im Rahmendreieck keinen Platz mehr. 
Gut, das war der Inhalt und dann bauen wir jetzt mal das Zelt auf. Cowboy und Cowgirl sind eingecheckt, Zelt steht, hier ist Strom und jetzt fängt es passenderweise an zu gießen. Die nächsten vier Stunden bestimmt ein bisschen Gewitter, ein bisschen regnerisch. Noch geht's. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Fahrräder dann da hinten angeschlossen. Ja, das sollte klappen, da ist nichts mehr los. Jetzt gehen wir duschen und dann später mal hier ins Restaurant. Bevor das Video zu Ende ist, <lacht> damit man dich auch sieht. Genau, unser Zelt steht. Wir haben das in Sekundenschnelle ja aufgebaut durch den Regen. Oder wegen des Regens. Wegen des Regens. <lacht> wir haben uns jetzt mal nicht abgesprochen, wir labern einfach mal drauf los. Genau, wir waren jetzt eben gerade noch einkaufen, ähm, auch eher so eine kleinere Auswahl. Ja, ein bisschen Limonade, äh, Äpfel, Kekse. Endlich mein Trinkjoghurt. Ja, und ähm, um, um das mit dem Wetter nochmal eben abzuschließen, also es, es scheint jetzt so, als ob es nicht mehr allzu viel gibt. So leicht geregnet hat es vorhin, aber es war okay. Ja, es hat auch schon deutlich abgekühlt, also ich glaube auch jetzt so gewittermäßig dürfte es eigentlich auch recht ja. unwahrscheinlich sein. Genau. Ja, die Strecke heute, wie hast du es empfunden? Sehr gleichmäßig, monoton, <lacht> aber auch wunderschön. Also ich finde gerade so das erste Stück, das war richtig cool. Ja. Sehr schöne Häuser, so das Meer, finde ich die Weite. Aber jetzt so das letzte, so zwei Drittel der Strecke waren jetzt heute immer gleich. Ja, also der Tag heute hat schon extrem abgeflacht im Vergleich zu gestern. Ne? Also Heute waren halt, insbesondere die letzten zwei Drittel, fahren viele Transferstrecken. Ja, und nach fünf Minuten hast du verstanden, dass rechts neben dir das Meer ist. Ja? Und dann ging es noch 30 Kilometer oder 40 Kilometer geradeaus. Und es kam ja, ja, links diese Ferienhäuser, die waren mal ganz nett. Die ja? waren sehr schön. Die waren schön anzusehen. Ja. Aber ja, und es war, war für mich dann schon mental nicht ganz so leicht. Ich hatte dann schon keinen Bock mehr. Und das ist eigentlich, ja, das ist dann stupide. Das, ähm, ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Ja. Aber dann hoffen wir, dass die nächsten Tage wieder mir mehr zu sein. <lacht> Ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, und es war halt heiß. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mehr als häufig im Video gesagt. <lacht> ja, wir ähm, sind etwas überrascht. Ja, ja der Campingplatz, ja. Äh, da wissen wir auch nicht so recht. Also ja, wie, es, 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 es ist, okay, ist okay wie immer, ne? aber wirklich wohlfühlen. Ja. Ja, wir hatten halt ist gestern auch, auch so eine Perle irgendwie von äh, Campingplätzen, deswegen ist es jetzt vielleicht einfach ja. heute mal wieder so ein bisschen ein Kontrast. Dieses Western ist irgendwie aufgebaut mit in Fe hier stehen mehrere Baracken rum und dann, das ist, und dann steht hier viel auch alter Krams rum, da fragt man sich, was das soll. Dann haben wir da hinten aber so coole äh, Westernhütten, die sind eigentlich die echt sind cool. Die sind schön, ja. Also so es gibt so manche Sachen, die sind cool, manche eben irgendwie nicht. Ja, also irgendwie aber alles irgendwie, äh, und nichts. Ja, ins <lacht> insgesamt kein stimmiges Bild. Ja, aber und, eine äh, Nacht, alles gut. Ja, genau. Und äh, ja, jetzt haben wir uns hier an so ein Häuschen äh, reingesetzt. Das gehört nicht uns, aber ja, das nutzen wir jetzt. Wir haben es einfach jetzt mal okkupiert. Genau. Ja, dann gehen wir heute früh ins Zelt. Gestern waren wir erst ziemlich spät im Zelt, hatten uns verquatscht und... Morgen früh geht es dann früh weiter. Sind wir schon gespannt, was der Tag bringt. Ja. Und ich habe natürlich eben gerade schon äh, uns ausgesucht, wo wir morgen den ersten Stop haben. Ja. Und wir müssen jetzt noch gemeinsam den nächsten Campingplatz oder Shelter aussuchen, damit das besser wird als heute. <lacht> In diesem Sinne, einen schönen Abend. Jo, ciao. Und bis morgen. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.